Buonasera a tutti, questa sera parleremo di Lampenflora e di quelli che sono i metodi uh, per il controllo della sua crescita nelle grotte turistiche. Uh, la Lampenflora rappresenta un serio problema ormai per uh, i manager uh, delle grotte turistiche, poiché la colonizzazione di questi mh, biofilm uh, sulle superfici uh, purtroppo provoca Uh, tutta una serie di cambiamenti nelle proprietà uh, dei substrati. Uh, questo processo è noto come biodeterioramento. Un primo problema è legato al fattore estetico. Questo perché la lampenflora produce una uh, patina verdastra sulle superfici uh, che per la sua consistenza, uh, anche appiccicosa, favorisce anche la cattura di uh, pulviscolo e aereo sull'atmosferico che contribuisce ulteriormente al cambiamento del colore delle superfici. Poi abbiamo un problema strutturale, poiché, come possiamo vedere anche in foto, nella successione ecologica riescono a svilupparsi in grotta anche felci e piante superiori, quindi con il loro apparato radicale possono insinuarsi nelle fratture della roccia e quindi in qualche modo favorire quella che è la perdita di coesione, la rottura, la disintegrazione dei substrati, anche se questo processo avviene anche a piccola scala, poiché uh, ci sono alcuni batteri filamentosi che compiono lo stesso processo a piccola scala. E poi ovviamente abbiamo un biodeterioramento chimico che è dovuto invece a quella che è l'attività metabolica di questi microorganismi che eh, possono produrre degli acidi organici che vanno in qualche modo a corrodere e a dissolvere la roccia. Lo possiamo vedere bene in foto dove eh, campionando la, la lampa in flora ci rendiamo conto che lo stato immediatamente sotto risulta essere completamente dissolto e corroso. E poi un altro problema è legato invece a quelli che sono i fenomeni di deposito di carbonato di calcio, legato ai soliti processi che portano alla formazione degli speleotemi. Se um, abbiamo sulle superfici sia lampa in flora morta che viva, può uh, essere inglobata, da, inglobata dal carbonato di calcio e in qualche modo um, concrezionarsi. E poi c'è un problema ecologico um, non ancora molto studiato e, um, ed è dovuto al fatto che la lampenflora non è um, naturalmente presente in grotta, poiché è un vero e proprio alieno che si sviluppa solo per le luci artificiali delle grotte turistiche e quindi abbiamo un apporto di sostanza organica e di nutrienti che normalmente e naturalmente non è presente in grotta ed è a disposizione di tutti gli abitanti della grotta. In più è una comunità invasiva e opportunista, oltre che molto competitiva rispetto a quelle che sono le popolazioni autoctone della grotta e quindi di conseguenza può portare dei problemi, influire su quella che è l'abbondanza e la biodiversità delle popolazioni eh, autoctone dell'ecosistema dell grotta. E quindi bisogna in qualche modo intervenire con due azioni principalmente, eliminare questi biofilm esistenti sulle, sulle superfici senza danneggiare il substrato e poi ovviamente prevenire e ritardare quella che è la crescita. E al momento non esiste una soluzione eh, né perfetta né definitiva. E nel tempo si sono applicati tutta una serie di eh, trattamenti per il suo controllo, primo fra tutti quello fisico, quindi meccanico, di pulizia delle superfici mediante l'utilizzo di spazzole oppure di acqua pressurizzata che pulisce sì le superfici ma non le disinfetta, quindi la lampa in flora dopo poco si ripresenta. E poi un'altra metodica è quella del camouflage, ovvero quella di mascherare la lampa in flora, nasconderla, utilizzando dei sedimenti sia autoctoni che alloctoni, quindi sia interni che esterni alla grotta, e strofinarli sulla superficie, in modo da nascondere la lampa in flora. E qui non risolviamo né l'uno né l'altro, poiché non puliamo le superfici né le disinfettiamo. Poi sono arrivati i metodi chimici e nel tempo sono state utilizzate sostanze chimiche di ogni tipo, anche molto tossiche e persistenti, algicidi, erbicidi, um, che in qualche modo creano e arrecano uh, degli impatti notevoli al, um, al, all'ecosistema. Uh, è stato poi testato anche uh, l'azoto liquido che congela le strutture biologiche e poi bisogna comunque rimuoverle con un trattamento meccanico, ma anche questo non va a disinfettare le superfici e poi finalmente sono uh, giunti a dei metodi che poi sono diventati anche quelli più comuni, tra cui l'uso di ipocloriti, sia di calcio che di sodio, in particolare quello di sodio che è quella comune candeggina, anche questa però nel tempo um, 
si è rivelata comunque in qualche modo tossica perché um, libera in ambiente una serie di sostanze colorate e quindi si è iniziata a pensare a quello che è il perossido di idrogeno, quindi all'acqua ossigenata che non ha sottoprodotti di reazione, poiché libera soltanto acqua e CO2. Poi eh, recentemente si è pensata invece alle nanoparticelle metalliche che mh, svolgono una funzione antimicrobica, antifungina, antialghe, però come ben sappiamo risulta essere molto tossica per il biota e eh, anche per l'uomo. Attualmente le, le applicazioni con le nani, nanoparticelle eh, riguardano solamente quelli che sono monumenti, eh, si spera che non le portino in un ambiente naturale come la grotta. Uh, poi si sono stati sviluppati una serie di metodi di controllo ambientale, quindi agendo sul sistema di illuminazione, quindi utilizzando luci che hanno spettri di emissione diversi da quelli di assorbimento della lampa in flora, le lampade UVC, germicide, comunemente utilizzate anche negli acquari, e le alte temperature, con getti di vapore caldo e di acqua calda sulle superfici. Um, recentemente si è iniziato a parlare anche di metodi uh, di controllo biologico, quindi con l'introduzione di organismi anti antagonisti che possono in qualche modo contrastare la crescita di questi organismi. Però anche qui, come le, uh, per le nanoparticelle, si, sper si spera sempre che non si introduca questo tipo di, di, di metodica all'interno di un ambiente naturale come la grotta, poiché non è controllabile, potrebbe appunto sfuggire al controllo dell'uomo e quindi arrecare dei danni irreversibili all'ecosistema. Qui è riportata una timeline che mostra in qualche modo tutte le metodiche che sono state applicate fino adesso per trattare la lampa in flora sulle superfici di grotte turistiche dal 1970 ad oggi, proprio per far vedere che c'è stata un'evoluzione nel tempo e ancora ad oggi non si è giunti ad una soluzione definitiva, ma si sta cercando di eh, creare un protocollo, delle linee guida che prevedano dei trattamenti combinati. Ed è quello che è stato fatto nella grotta di Colepardo e Pastena, che sono due grotte, um, sono due grotte turistiche uh, che si trovano nel Lazio, in provincia di Frosinone, gestite dalla regione Lazio, dove um, è in corso un nuovo progetto um, per il rifacimento del sistema di illuminazione. E quindi abbiamo uh, proposto quelle che sono delle linee guida che prevedono prima di tutto quello che è una pulizia delle superfici, quindi trattamento di pulizia utilizzando um, soluzioni di uh, perossido di idrogeno concentrata al 10-15% opportunamente tamponata la soluzione, quindi si cerca di stabilizzare il pH verso la neutralità per evitare che sia troppo aggressiva sul carbonato. E eh, nel caso in cui eh, la lampa in flora sia costituita anche da briofite, quindi muschi e felci, poi eh, bisogna in qualche modo sradicarle e poi trattare la superficie. E poi tutta la sostanza organica morta deve essere eh, in qualche modo portata all'esterno ehm, e rimossa eh, prima, ovviamente, con spazzole e con acqua pressurizzata eventualmente. Come possiamo vedere in foto, qui abbiamo della lampa in flora costituita principalmente da briofite che è stata in qualche modo trattata con la candeggina, lo notiamo dal fatto che è sbiancata, questo color colore marroncino, sulla quale si sta sviluppando una nuova generazione di briofite. Quindi è importante togliere la sostanza organica morta perché fa da substrato e da fonte di nutrienti per le nuove generazioni. E poi l'altro problema di cui parlavamo anche prima è che lasciando questa sostanza organica morta sulle superfici può essere eh, ricoperta da ehm, depositi di carbonato di calcio e di conseguenza avviare quelli che sono processi di travertinizzazione che sono spesso mediati da, dalle briofite. Uh, L'altro uh, intervento è, avviene sul sistema di illuminazione, quindi innanzitutto sostituire tutte le lampade con i moderni LED, poiché sono a basso uh, consumo energetico, hanno spettro regolabile e poi ovviamente eh, non emanano né calore né rumori. E bisogna cercare in tutti i modi di mantenere il più basso battaggio, legato però non alla potenza um, della corrente elettrica, ma a quella della parro ovvero alla radiazione fotosinteticamente attiva, ovvero all'intensità luminosa che effettivamente utilizza la lampa in flora per fare la fotosintesi. 
Poi lavorare sulle lunghezze d'onda. Attualmente si era, um, cioè, si era iniziata a pensare di utilizzare quelle che sono le luci verdi, poiché sono la parte dello spettro della, della radiazione luminosa che non viene assorbita da, dalle piante, dai vegetali. Um, però in realtà esteticamente non è bella da vedere quindi si suggerisce di utilizzare il giallo anch'esso poco assorbito dalla lampa in flora quindi con una lunghezza d'onda che va da 580 a 595 nanometri poi costruire un sistema di illuminazione che abbia circuiti differenziati sicuramente illuminare quello che è la linea di camminamento per garantire la sicurezza del passaggio dei turisti poi Um, elaborare, comunque sviluppare quello che è un circuito uh, legato alle luci di emergenza in caso di guasti e poi le luci scenografiche. Uh, poi tutta una serie di, um, di, diciamo di, di, di metodiche che invece riguardano più uh, metodi legati all'ambiente circostante. Innanzitutto le lampade devono stare almeno a due metri di distanza dalle superfici illuminate Evitare di illuminare aree di poco interesse, ma individuare degli spot mh, più, più belli da vedere, più importanti all'interno della grotta. Quindi questo prevede uno studio preliminare dell'intera grotta per capire dove illuminare e dove non illuminare. E poi evitare uh, di illuminare anche quelle che sono superfici molto umide e soprattutto uh, morbide. Uh, pensiamo per esempio a sedimenti come le vermicolazioni o ancora um, proprio substrato terroso, spesse volte lo si ritrova in, in grotta sulle superfici o ancora in mummic, anche perché questo poi è difficile da pulire in un secondo momento. E poi prevedere, eh, quanto più possibile, diminuire quanto più possibile quella che è l'accensione delle luci. E questo lo si può fare utilizzando, ehm, installando quella che poi sono altri sistemi, altre strumentazioni legate alla sensoristica, al controllo remoto appunto della luce. Evitare ovviamente di illuminare qualsiasi supporto che possa in qualche modo eh, favorire l'attecchimento della, della comunità della lampa in flora. Uh, adesso passiamo invece a quella che è la parte di ricerca um, che appunto stiamo svolgendo attualmente nelle grotte di Pertosauletta, dove sono stati scelti uh, quelli che sono uh, i metodi chimico-fisici um, che più vengono utilizzati, si sta cercando di uh, in qualche modo testarne l'efficacia, ottenere dei dati quantitativi e ovviamente um, capirne di più rispetto a quelli che sono um, i processi di alterazione che mettono in atto questi, um, questi trattamenti sulle superfici rocciose e quindi cosa abbiamo fatto abbiamo uh, scelto una serie di um, superfici coperte da lampe in flora sia libere che con vermicolazioni perché le vermicolazioni sono dei positi che appunto in qualche modo possono essere soggette ad impatto um, mi riferisco alle uh, superfici morbide di cui parlavamo prima e quindi cosa abbiamo fatto abbiamo testato vari um, Vari, vari trattamenti, quindi um, l'acqua ossigenata, la candeggina e quella che è la lampada UVC, che sono i più utilizzati, e um, mensilmente abbiamo applicato questi trattamenti. E prima e dopo uh, ciascun trattamento uh, abbiamo fatto delle misure di uh, fluorescenza della clorofilla, utilizzando questo strumento, il Minipam, uh, che ci dà diciamo, un'idea di quella che è l'attività fotosintetica, l'attività biologica della lampa in flora. Uh, qui abbiamo una carrellata di foto per dare un'idea um, dell'efficacia proprio uh, visiva che abbiamo uh, rispetto alla um, pulizia delle, delle superfici in seguito ai trattamenti. Come possiamo vedere con la lampa in flora, um, con la candeggina, già dopo il primo trattamento abbiamo una pulizia totale delle superfici. Um, e um, qui a destra ho riportato una foto giusto per far vedere che avendo lasciato quella che è la sostanza organica morta, dopo nemmeno un mese del, da, del trattamento sono, si sono già sviluppate le muffe che vanno lì a nutrirsi di questa sostanza organica morta, per questo è importante toglierla e rimuoverla in seguito al trattamento. Qui invece vediamo un po' uh, quelle che sono le superfici trattate invece con perossido di idrogeno, con l'acqua ossigenata, come possiamo vedere abbiamo un leggero schiarimento, ma non un, un completo sbiancamento come avviene con la candeggina, quindi questo tipo di trattamento, essendo sicuramente più green, ha bisogno comunque uh, di um, rimozione meccanica mediante acqua pressurizzata oppure l'uso di spazzola a setola morbida. 
Qui invece ehm, mostro un po' eh, quello che è l'effetto che ha poi l'acqua ossigenata eh, sulle vermicolazioni. Come possiamo vedere ehm, è molto aggressiva, anche perché questi depositi sono sì, ricchi di sostanza organica e, mh, e quindi è molto aggressiva l'acqua la, ossigenata, quindi o bisogna evitare o non prevedere questo tipo di ehm, trattamento su questo tipo di superficie o abbassare eventualmente le concentrazioni eh, della, del perossido di idrogeno. E mentre qui sono riportati alcuni dati rispetto a quella che è l'attività fotosintetica di cui vi parlavo prima, che viene ehm, espressa secondo il rapporto FB su FM, quindi la fluorescenza variabile sulla eh, fluorescenza massima, che ci dà un'idea di quella che è l'efficienza fotochimica massica, massima del fotosistema 2, che è uno dei sistemi che è coinvolti, coinvolto nel processo di fotosintesi uh, delle, delle comunità fotoautotrofe. Quindi come possiamo vedere uh, sull'asse uh, orizzontale sono riportate la serie di trattamenti, quindi pre e post trattamento, mentre sull'asse verticale è riportata quella che è um, l'efficienza fotochimica. Come possiamo vedere su tutte le superfici, uh, con tutti i trattamenti all'inizio, prima dei trattamenti abbiamo valori di 0.700, che sono i, i valori comuni che, um, di attività fotosintetica um, che um, si hanno in genere per comunità appunto fotoautotrofe. Uh, in seguito ai trattamenti, immediatamente dopo il trattamento uh, con candegina e um, uh, per ossido di idrogeno, questi valori si azzerano e si uh, diciamo, mantengono anche dopo il secondo trattamento. Poi arriva il lockdown e durante questi tre mesi purtroppo non sono um, riuscita a fare quelli che sono i trattamenti, quindi di conseguenza le superfici sono um, rimaste illuminate uh, perché abbiamo, um, siamo riusciti a mantenere illuminate le luci, le, le aree, le superfici, però um, non abbiamo fatto i trattamenti e quindi come possiamo vedere per quanto riguarda il perossido di idrogeno abbiamo avuto una leggera ripresa della lampa flora che poi si è azzerata immediatamente dopo il terzo trattamento. Non ci sono stati effetti invece um, dell'UVC, della lampada UVC, um, questo perché abbiamo iniziato a fare il trattamento una volta al mese, poi ogni due settimane, poi una volta a settimana, poi nel momento in cui volevamo incrementare ulteriormente il piano sperimentale non siamo riusciti a più a farlo per via del, del lockdown. E, ma le ricerche sono ancora in corso, stiamo continuando a lavorare sull'apparato pigmentario e approfondire quelle che sono analisi microbiologiche e soprattutto di microscopia elettronica di, uh, di questi substrati, grazie anche ad una collaborazione con l'Università di Evora, quindi cercheremo sicuramente uh, di avere altre informazioni rispetto all'evoluzione della comunità e soprattutto agli impatti messi in atto sulle superfici. Ho riportato qui un po' di mh, bibliografia e mh, ne approfitto per ringraziare l'Università di Salerno, in particolare la mia professoressa Daniela Baldantoni, eh, io De Baele eh, da Bologna e ovviamente la Fondazione Mida che eh, mi ha ospitato per la ricerca, tutto lo staff e soprattutto Vincenzo Manisera che è la persona che mi ha accompagnato e mi ha supportato in, tutti, in tutte le attività. E poi un ringraziamento speciale va ai gruppi Spelio, tra cui il CAI Napoli, il Vespertilio di Bari, il Castel di Lepre e il mio gruppo Speleo Melandro eh, per il supporto tecnico nella realizzazione del piano sperimentale. Grazie per l'attenzione.